হ্যালো এভরিওয়ান আমি এ এস এম আরিফ আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি এডি একাডেমির আরেকটি এপিসোডে তো আজকে আমরা এই এপিসোডে শিখব কিভাবে ম্যাগাজিনের কাভার বা কভার যেটাই বলেন না কেন সেটি ডিজাইন করতে হয় কিভাবে সেটি শিখব সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমি ডিজাইনটি মক আপ করেছি ম্যাগাজিনের মতো মনে হচ্ছে ম্যাগাজিনটি একটি জাস্ট একটি সার্ফেসের উপর রাখা হয়েছে সো আমি দেখাবো কিভাবে ডিজাইনটি করতে হয় এবং কিভাবে মক আপটিও করতে হয় ডিজাইনটি করব আমি ইলাস্ট্রেটরে এবং মক আপটি করব ফটোশপে সো চলুন শুরু করি আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলবেন না যাতে করে নতুন যে ভিডিওগুলো আমরা ছাড়বো সেগুলো আপনি না মিস করেন সো আমরা ইলাস্ট্রেটরে চলে যাচ্ছি আমি ডিজাইনটি এখানে করে রেখেছি সো এটার জন্য আগে আপনার সাইজের প্রয়োজন হবে তো দুই ধরনের সাইজ এখানে আমি প্রেফার করব একটি হচ্ছে আপনার মক আপের জন্য আর একটি হচ্ছে আপনার প্রিন্টের জন্য সো প্রিন্ট আউটে গেলে যদি আপনার সাইজটি হয় লেটার সাইজের তাহলে সেই সাইজটি আপনি মেজার করে নেবেন তো আপনার ম্যাগাজিনের সাইজ কি হবে বা কি রকম হবে সেটি ডিপেন্ড করছে যে আপনি কি ধরনের প্রিন্ট আউট করবেন কিছু ম্যাগাজিন দেখবেন যেগুলো একটু বড় সাইজের হয়ে থাকে সো আমি যে মেজারমেন্টটা নিব সেটি হচ্ছে আমার মক আপের সাইজ অনুযায়ী সো এটি হচ্ছে আমার মক আপের এইটি মক আপ এবং মক আপের যে স্মার্ট অবজেক্টের যে উইন্ডোটি আছে সেখানকার আমি মেজারমেন্ট নিচ্ছি তো মেজারমেন্ট নেওয়ার জন্য আপনি দুইভাবে মেজারমেন্ট নিতে পারেন আপনি প্রপার্টিজে গিয়ে নিতে পারেন বাট আমি একটি ইজি ওয়েতে মেজারমেন্টটা নিয়ে নিই সেটি হচ্ছে যে রেক্টেঙ্গুলার মার্কি টুল সিলেক্ট করে জাস্ট আমি পুরোটুক যদি সিলেক্ট করি তাহলে দেখবেন যে এই কর্নারে একটি আইকন দেখাচ্ছে ছোট যেখানে দেখাচ্ছে ডাব্লিউ মানে উইথ উইথ নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স ফাইভ জিরো আর হাইট দেখাচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন দ্যাট মিন্স আমি টোয়েন্টি সেভেন বাই নাইনটিন যদি নেই তাহলে এটি পুরোপুরি মক আপের সাথে ম্যাচ করাতে পারবো সো আপনি আপনার মতো করে সাইজটি নিয়ে নেবেন সো সাইজ যেটি হোক সবগুলো প্রসেসই সেম তার আগে আমি যদি যাই ফাইলে গিয়ে নিউ যাব তো এখানে নিউ থেকে আমি হচ্ছে অবশ্যই সিএমওয়াই কে কালার মুড চুজ করে দেব এবং আর্টবোর্ডটি নিব হচ্ছে ইঞ্চিজে যেহেতু আছে ফার্স্ট এটি ছিল নাইনটিন এবং আর হাইট ছিল হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন সো আমি পয়েন্টগুলো বাদ দিয়ে নিলাম সো পয়েন্টটা ম্যাচ হয়ে যাবে তো ক্রিয়েট ক্লিক করলে একটি আর্টবোর্ড চলে আসবে তো তারপরে যে কাজটি করব আমি হচ্ছে রেক্টেঙ্গেল টুলে যাচ্ছি এই টুলসে গিয়ে আমি হচ্ছে একটি রেক্টেঙ্গেল এঁকে ফেলবো আপনি মেনুয়ালে আঁকতে পারেন আর যদি চান যে আপনি হচ্ছে অটোভাবে আঁকবেন দ্যাট মিন্স যে আপনার আর্টবোর্ডের সাথে এটি পুরোপুরি সেট হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে একটি প্রেস করলে আপনার হাইটের ওয়েটের অপশনটি চলে আসবে আপনি এখানে অলরেডি চলে এসেছে নাইনটিন বাই টোয়েন্টি সেভেন তো আমি পয়েন্টের পরের অংশগুলো কেটে দিচ্ছি এবং ইঞ্চিজে থাকছে এবং ওকে ক্লিক করলে আপনি একটি হোয়াইট কালারের পেয়ে যাচ্ছেন সো এটি প্রপার অ্যালাইনমেন্ট করতে পারেন আপনি আর্টবোর্ডের সাথে প্রপার অ্যালাইনমেন্ট করতে হলে যে কাজটি করতে হবে এখানে একটি অপশন পাবেন অ্যালাইন সিলেকশন অ্যালাইন টু সিলেকশন এবং অ্যালাইন টু আর্টবোর্ড তো এটি সিলেক্ট করে ফেলুন এবং হচ্ছে হরাইজেন্টালি অ্যালাইন এবং হচ্ছে ভার্টিক্যালি অ্যালাইন সো এটি পুরোপুরি অ্যালাইন্ড হয়ে যাবে এবং আমি স্ট্রোক অফ করে দিচ্ছি এবং কালার চুজিংয়ের ক্ষেত্রে আমি সিলেক্ট করে কালার প্যালেটে ডাবল ক্লিক করে আমি যে কোনো একটি ডার্ক কালারের কালার নেব যেহেতু ব্লু স্টোনে ছিল সো আমি এই কালারটি প্রিফার করব সো আপনি আপনার মতো করে কালার চুজ করতেই পারেন এটি আপনার উপর ডিপেন্ড করছে কি ধরনের কালার আপনি আপনার ম্যাগাজিন কাভারের জন্য ইউজ করবেন সো একটু বলে রাখি যদি ডার্ক কালারের ব্যাকগ্রাউন্ড নেন তাহলে অবশ্যই লাইট কালারের আপনার ইমেজ ইউজ করবেন আর যদি হচ্ছে ডার্ক কালারের ইমেজ নেন তাহলে লাইট কালারের ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করবেন সো ডার্ক আর লাইট এটির কম্বিনেশনটি খুব ভালো হয় দ্যাট মিন্স কুল এবং ওয়ার্ম কালার তো আমি এখানে যেহেতু একটু লাইট কালার দ্যাট মিন্স হচ্ছে ওয়ার্ম কালারের ছবি ইউজ করেছি তো সেজন্যই আমি ব্যাকগ্রাউন্ডে নিচ্ছি একটু ডার্ক বা কুল কালারের যাতে করে আমার ছবিটি মানে যে ছবিটি আমি ইউজ করছি সেই ছবিটি পুরোপুরি ফুটে ওঠে আপনি যদি চান যে আমার মতো করে সেম কালারটি দেবেন তাহলে বা একটি পছন্দের কালার যদি আপনি দেখে থাকেন সেই ক্ষেত্রে আপনি সেই কালারের যেই যে কালার কোডটি আছে সেটি নিতে পারেন চাইলে কালার পিকার দিয়েও নিতে পারেন সো আর না হলে এমনি সিলেক্ট করলে ওখানে কালার প্যালেটটি সেম কালারের কোড দেখাবে সেখান থেকে আমি হিক্স কোড যেটি সিএমওয়াইকে কোড না হলেও চলবে এখানে এটিও নিতে পারেন বা হিক্স কোডটি নিলেও এটি ম্যাচ করবে সো এটিকে কপি করলাম আমি কপি করার পরে ওকে করে দিলাম এবং পাশের যে উইন্ডোটি আছে এখানে কালার প্যালেটটিতে ডাবল ক্লিক করে এই হিক্স কোডটি এখানে পেস্ট করে দিলাম এবং তারপরে দেখুন যে সেম কালার আমার চলে আসলো 
এরপরে যে কাজটি করব যে আমি একটি ছবি ইনসার্ট করব তো ফাইলে গিয়ে যদি আমি হচ্ছে যে প্লেসে যাই তাহলে আমার ছবিটি চলে আসবে আমি একটি পিএনজি ডাউনলোড করেছি তো সেটা ডাউনলোড লিংক আমি দিয়ে দেব এবং এখানে এটি ওপেন করার আগে বা প্লেস করার আগে দেখে নেবেন এটি লিংক করা আছে কি না লিংক করা থাকলে এটিকে আনলিংক করে দিন তার মানে টিক চিহ্নটি তুলে দিন লিংক করা থাকলে এবং না থাকলে কি হয় এটি বলে নেই যদি লিংক করা থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার পিসিতে শুধুমাত্র আপনার এই ছবিটি সাপোর্ট করবে আদারওয়াইজ যখন অন্য পিসিতে নেওয়া হবে তখন এই ছবিটি আর সাপোর্ট করবে না ব্যাপারটি হচ্ছে যে যে আপনার ছবি লিংক করা মানে হচ্ছে যে আপনার পিসি থেকে এই ইলাস্ট্রেটর এই ছবিটিকে লিংক করে নিয়ে আসছে নট কপি করে আর আপনি যদি লিংক অপশানটি তুলে দেন তাহলে এটি কপি করে নিয়ে আসবে আর এই ইলাস্ট্রেটর ফাইলটি যখন আপনি অন্য পিসিতে নিয়ে যাবেন বা কোনো প্রেসে প্রিন্ট করার জন্য নিয়ে যাবেন ওই কম্পিউটারে কিন্তু সেম ছবিটি থাকবে না সো সেই ক্ষেত্রে এটি মিসিং দেখাবে তো এই হ্যাসেলটি এড়ানোর জন্য অবশ্যই লিঙ্ক বাটনটি অবশ্যই টিক দেয়া থাকলে টিকটি উঠিয়ে নেবেন সো আমি এটি সিলেক্ট করে প্রেস করে নিলাম এবং এখানে প্রেস করছি ছবিটি যেহেতু একটু ছোট আমি এটি একটু বড় করে নিই এবং নিচের অংশটুকু যেহেতু কাটা আমি এটিকে একদম জাস্ট নিচ বরাবর বসালাম একটু বড় করে দিচ্ছি এবং এটি আমি অ্যালাইনমেন্টে মিডল বরাবর করে দিচ্ছি আর একটা কথা বলে রাখি যে এই ছবিটি একটু মানে জাস্ট রেজুলেশন কম সেই কারণে আমি এটিকে ইমেজ ট্রেস করে নেব তার মানে এখন পিক্সেল আছে সেটিকে আমি ভেক্টর করে নেব কীভাবে করব যে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে যদি আমি হচ্ছে উইন্ডোতে যাই সেখান থেকে ইমেজ ট্রেস এখানে যাব এবং যাওয়ার পরে এই উইন্ডোটি চলে আসবে এখান থেকে আমি জাস্ট সিলেক্ট করব হাই ফেডেড ফটো হাই ফেডিলিটি ফটো এখানে সিলেক্ট করার পরে প্রিভিউতে ক্লিক করবে এবং এটি কিছুক্ষণ টাইম নেবে ইলাস্টেটার তারপরে এটিকে ভেক্টর করে ফেলবে সো ভেক্টর হয়ে গিয়েছে তারপর এটিকে এক্সপান্ড করবেন তো এখানে যে প্রবলেমটি হলো যে এটির পিছনে আবার একটি সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড চলে এসেছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি আপনি ছবিটিকে একটু পাশে নিয়ে যান পাশে নেওয়ার পরে ডাবল ক্লিক করার পরে সাদা অংশটিকে সিলেক্ট করে ডিলেট করে দিন তাহলে এটি চলে যাবে তো এখানে কিছু সাদা অংশ আছে চাইলে আপনি এগুলোকেও ডিলেট করে দিতে পারেন যাতে করে বর্ডারটি না থাকে তো এই ক্ষেত্রে আমি এটিকেও ডিলেট করে দিচ্ছি ভেক্টর করা থাকলে আপনার যে সুবিধাটি হবে ছবিটি হচ্ছে আপনার প্রিন্টের সময় ফেটে যাবে না আদারওয়াইজ কিন্তু এটি ফেটে যেতে পারে তো এই ব্যাপারটি মাথায় রাখবেন তো এই হচ্ছে ব্যাপার আর সব সময় চেষ্টা করবেন যাতে করে একটু হাই রেজলেশনের ইমেজ ইউজ করা যায় সেই ক্ষেত্রে ফাটার পসিবিলিটি থাকবে না তো আমি আমার ছবি পেয়ে গিয়েছি এখন এখানে দেখুন আমি এই ডিজাইনটিকে পাশের উইন্ডোতে নিয়ে আসি তাহলে আপনাদের দেখতে সুবিধা হবে তো এখানে আমি যে কাজটি করেছি যে একটি লিখেছি হেডলাইন যেটি হচ্ছে দ্য ডিজাইন দ্য ম্যাগাজিনের নাম হতে পারে দ্য ডিজাইন এবং এটি হচ্ছে ফন্ট একটি দিয়েছি দ্য ডিজাইন এন্টারটেনমেন্ট এই টাইপের এবং এখানে কি কি ইস্যুগুলো আছে কি কি স্টোরিগুলো এই ম্যাগাজিনের মধ্যে আছে টপ স্টোরি যেটাকে বলে সেই জিনিসগুলো আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি যেমন কালার থিম সিক্সটিন বিট কালার দেন হাউ টু ইউজ পি এস ফটোশপ আপডেট অ্যান্ড নিউ এআই টিউটোরিয়াল ফটোশপ আপডেট সো এখানে ইলাস্ট্রেটর আপডেট হবে যেহেতু যেটি হচ্ছে ইলাস্ট্রেটর রিলেটেড দেন এআই আপডেট ওকে তো আমি এই জিনিসগুলো হচ্ছে মেনটেন করেছি আপনিও মেনটেন করতে পারেন যে আপনার কি টপিকের ওপর আপনার ম্যাগাজিনটি হচ্ছে বা টপ স্টোরি থাকে প্রতিটি ম্যাগাজিনের সেগুলো কি এই জিনিসগুলো হচ্ছে যে আপনি এখানে দিয়ে দিতে পারেন হেডলাইন আকারে সো আমি এই জিনিসটিকে এখানে গোল্ডেন রেশিও মেনটেন করেছি দেখুন এখানে কালার থিম এই লেখাটি লিখেছি ফন্ড নিয়েছি সিক্সটি এইট এবং তারপর একটি ছোট এবং একটু ডিপ কালার ডিপ কালার বলতে পারি বাট লাইট কালার বলতে পারি দ্যাট মিন্স হচ্ছে এটা যদি সাদা হয় দেন এটি হচ্ছে অ্যাশ কালার তো গোল্ডেন রেশিও যেটি মেনটেন করেছি এখানে যদি আমার সিক্সটি এইট ফন্ট থাকে ফন্ট সাইজ থাকে তাহলে পরের যে লেখাটি যে সাব টাইটেল যদি এটাকে টাব টাইটেল বলি এটা যদি সাব টাইটেল বলি তো সাব টাইটেলটি হচ্ছে আপনার ওয়ান হচ্ছে কম হবে তার মানে কি হবে আমি যদি ক্যালকুলেটারে যাই আমি হচ্ছে ক্যালকুলেটারে গেলে যদি সিক্সটি এইট লিখি 
এবং এটি যদি হচ্ছে 1.6 দিয়ে ভাগ করি তাহলে আপনারা আসছে হচ্ছে 42 তাহলে আমার নিচের যে ফন্টটি হবে সেটা হচ্ছে 42 হবে তো এইভাবে আমি গোল্ডেন রেশিও মেইনটেইন করেছি আমি গোল্ডেন রেশিওর যে আমার টিউটোরিয়ালটি আছে সেটা লিংক আমি দিয়ে দেব সেখানে গোল্ডেন রেশিও সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন সো এটি দেখে নেবেন আমি এটিকে কপি করে এখানে নিচ্ছি আমি এখানে লিখছি না একটু টাইম সেভ করার জন্য আমি জিনিসটি করছি বা আপনি লিখতেও পারেন এখানে পাশে যেই আমি লাইনটি নিয়েছি এটি খুবই সহজ আপনি জাস্ট রেকটেঙ্গেল টুলে গিয়ে একটি ছোট চিকন লাইন এখানে দিয়ে দিতে পারেন আপনি চাইলে একটু মোটা করেও দিতে পারেন এটা হচ্ছে আপনার উপর ডিপেন্ড করছে কি ধরনের লাইন আপনি এখানে প্রেফার করছেন সো এটি হয়ে গেল তারপরে ডিজাইন আমি এখানে যেই ফন্ট দিয়ে লিখেছি যে ফন্টের ডাউনলোড লিঙ্কগুলো আপনাকে দিয়ে দেব যদি একটি টেক্সট টুল নেই এবং লিখি দ্য ডিজাইন সো এখানে আমি যে ফন্ট ইউজ করব সেই ফন্টের ডাউনলোড লিঙ্ক আপনাদের দিয়ে দিব সো আপনাদের এটা নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনো কারণই নেই এখানে আমি ইউজ করেছি হচ্ছে এই ফন্টটি এবং এটিকে একটু বড় করছি এবং এখানে এটি ফিট করে দিচ্ছি ইয়েলো কালার দিয়ে দিচ্ছি ইয়েলো কালার দিয়েছি এই কারণে যে যাতে করে আমার ডার্ক যে ব্যাকগ্রাউন্ড সেই সাথে আমার যদি লাইট কালারে আমি হাইলাইট আমার যদি ম্যাগাজিনের নামটি আমি দেই মানে হেডলাইন বলেন ডিজাইন সো এটি দিলে আমার এটি ফুটে উঠবে সে কারণে আমি ছবিটিকে সামনের দিকে নিয়ে আসবো অথবা আমি টেক্সটটিকে পেছনের দিকে দেবো পেছনের লেয়ারে আমি এই ছবিটি দিয়ে দিচ্ছি যাতে করে এটি মনে হয় যে আমার এই মাথাটি ক্রস করেছে আমি চাইলে এটাকে একটু ছোট করতে পারি তাহলে জিনিসটি বোঝা যাবে এবং এখানে এন্টারটেনমেন্ট যে লেখাটি আছে আমি এটিকেও এখানে লিখব সো টেক্সট টুলে গিয়ে জাস্ট সিলেক্ট করুন তারপরে হচ্ছে ওকে তারপরে যে কাজটি করব সেখানে হচ্ছে ক্যারেক্টার অপশনে যাব ক্যারেক্টার অপশনে গিয়ে এখানকার যে গ্যাপ বিটুইন টু লেটার্স এটিকে বাড়িয়ে দেব তার মানে হচ্ছে দুটি অক্ষরের মধ্যকার যে গ্যাপটি সেই গ্যাপটিকে আমি বাড়িয়ে দিচ্ছি তো এখানে আমি প্রায় সিক্স হান্ড্রেডের মতো নিয়েছিলাম আরও বড় হতে পারে এটি ডিপেন্ড করছে যে আপনি কত বড় দিতে চান তো সেই ক্ষেত্রে এটির রং আমি সাদা করে দিচ্ছি কালার সাদা করে দিচ্ছি যাতে করে আমার যেহেতু ডার্ক কালারের ব্যাকগ্রাউন্ড সেই ক্ষেত্রে আমাকে অবশ্যই ফন্ট বা লেখাটি আমাকে সাদা দিতে হবে তা না হলে এটি পড়তে পারবে না অডিয়েন্সরা সো এটিকে দিয়ে দিলাম এবং এটি আরেকটু বাড়বে আমি চাইলে এটাকে একটু সাইজটি বড় করে দিই ই এখান থেকে শুরু এবং টি এখান থেকে শুরু এটি প্রপারলি কিন্তু অ্যালাইনমেন্ট হচ্ছে না আপনি আপনাকে ম্যানুয়ালি অ্যালাইনমেন্টে এটি ঠিক করতে হবে সো এটার গ্যাপ বিটুইন স্পেস এটি আরও বাড়বে সো এটিকে আমি এইট হান্ড্রেড করে দিলাম দেন এটার ঠিক মিডল বরাবর অ্যালাইনমেন্ট করলাম অ্যালাইনমেন্ট টুলটি আপনি এখানে পাবেন না যদি না পান তাহলে উইন্ডোতে গিয়ে অ্যালাইন এই অপশনটি এখানে পেয়ে যাবেন সেই ক্ষেত্রে দুটি মিডল অ্যালাইনমেন্ট করে দিলাম কিন্তু এখানে প্রপারলি কিন্তু অ্যালাইনমেন্ট হয়নি কারণ টি এবং এন এটি মাঝামাঝি আসেনি গ্যাপ বিটুইন টু লেটার্স আছে সেই লেটার্সগুলোর গ্যাপ এখানেও একটি গ্যাপ নিয়ে নিয়েছে এখানে কিন্তু আমি কোনো এক্সট্রা স্পেস দিইনি সো এটার কারণে আপনাকে এটাকে ক্রিয়েট আউটলাইন করে ফেলতে হবে এবং দেন আপনাকে এটা অ্যালাইনমেন্ট করুন আমি যদি উপরের লেখাটিকেও অ্যালাইনমেন্টে আনতে চাই তাহলে অবশ্যই এটিকেও ক্রিয়েট আউটলাইন করে নেবেন ক্রিয়েট আউটলাইন করলে এটি আর ফন্ট থাকবে না এটি হচ্ছে ভেক্টর হয়ে যাবে তো তারপরে যদি দুটিকে সিলেক্ট করে প্রপার অ্যালাইনমেন্টে নিয়ে আসেন দেন দুটি প্রপার অ্যালাইনমেন্টে চলে আসবে সো এই ছিল হচ্ছে আমাদের ডিজাইনের কাজ এতটুকুই তারপরে আমি যে কাজটি করব আপনি পুরো ছবিটিকে সিলেক্ট করবেন তারপরে এক্সপোর্ট সিলেকশান আপনি এটিকে এক্সপোর্ট করবেন যে ফোল্ডারে আপনি এক্সপোর্ট করতে চান সেই ফোল্ডারই করতে পারেন সো আমি ডেস্কটপে বা ডকুমেন্টে আমি যে কোনো এক জায়গায় আমি এক্সপোর্ট করে দিলাম তারপরে এক্সপোর্ট অ্যাস এখানে আপনার পিক্সেল কতটুকু হবে এটি দিয়ে দিতে পারেন সো আমার এটি আমার এখানে চলে এসে আপনাদের ডাউনলোড লিঙ্কটি ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব সো আপনি চাইলে ওখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন তারপরে দেখবেন যে এখানে একটি ফোল্ডার আছে যেটি হচ্ছে ইয়োর ডিজাইন এবং এখানে স্মার্ট অবজেক্ট দেওয়া আছে ইয়োর ডিজাইন কাভার এখানে স্মার্ট অবজেক্টে ডাবল ক্লিক করলে এটি নতুন উইন্ডোতে ওপেন হবে তারপর ফাইলে গিয়ে প্লেস এম্বেড যদি ক্লিক করি সেখানে আমার এই ডিজাইনটি লেখা আছে এই ডিজাইনটি আমি জাস্ট এখান থেকে পিক করে নেব তারপরে এটিকে জাস্ট ফিট করে দেব হচ্ছে আপনার উইন্ডোর সাথে যদি কিছু অংশ পাশে বেশি থাকে তাহলে অবশ্যই এটিকে ঠিক করে নেবেন এবং টিক বাটন দিয়ে দেওয়ার পরে আমি যদি কন্ট্রোল এস মানে সেভ করি সো এই জিনিসটি পাশে উইন্ডোতে সেভ হয়ে যাবে
এখন দেখুন এখানে আরেকটি অপশন আছে যেটি হচ্ছে আপনার ইওর ডিজাইন সাইড দ্যাট মিন্স হচ্ছে যে আপনার ম্যাগাজিনের যে সাইডের অংশটি এটি তো এটিতে ডাবল ক্লিক করলে এটি নতুন উইন্ডোতে ওপেন হবে এবং এখানেও যদি আপনি চান তো এই কালারটি ইউজ করতে পারেন তো এই কালারটি নেবেন কীভাবে এখানে ডাবল ক্লিক করবেন কালার প্যালেটে তারপরে কালারটি পিক করবেন এবং এখানকার যে যে কালার কোডটি বা হেক্স কোড বল বলে কপি করলেন কপি করার পরে আমাদের যে ডিজাইনের সাইডের এই উইন্ডোটি ছিল এখানে যাবেন অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারে গিয়ে সলিড কালার এবং এখানে আপনি পেস্ট করে দিলে এই কালারটি চলে আসবে এবং দেন সেভ করে দেবেন সো এখানে আমার এই সেম কালারটি চলে এসেছে সো এই হচ্ছে সহজে কিভাবে আপনি একটি ম্যাগাজিনের কাভার তৈরি করতে পারেন তো আপনারা আরও ক্রিয়েটিভ ওয়েতে তৈরি করতে পারেন এটি একদমই বেসিকভাবে আমি শেখালাম যাতে করে আপনাদের কঠিন না লাগে যদি প্রথমে যদি আমি কঠিনভাবে শেখাই সেক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু আগ্রহ হারিয়ে ফেলবেন তো আশা করছি ভালো লেগেছে আপনাদের এই টিউটোরিয়ালটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই শেয়ার করে দেবেন তাহলে অন্যরা দেখতে পারবে শিখতে পারবে আগ্রহ বাড়বে যত ডিজাইন করবেন যত ক্রিয়েটিভ কাজ করবেন ক্রিয়েটিভ এই ফিল্ডের সাথে আপনি আরও বেশি ইনভলভ হতে পারবেন সো প্র্যাকটিস করতে থাকুন ভালো থাকুন টিউটোরিয়ালগুলো দেখতে থাকুন আমি এসএমআরই বা আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ